Buenas noches. Se abre la sesión pública de esta sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el quórum legal de asistencia e informe del asunto listado para esta sesión. Sí, magistrada presidenta. Están presentes el magistrado Alejandro David Avante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes integran el pleno de esta sala regional. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio de revisión constitucional y electoral, cuya clave de identificación, nombre del recurrente y nombre de la autoridad responsable, se precisa en el listado fijado en nuestra sala regional y publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados. Magistrada Presidenta. Gracias. Magistrado, solicito su anuencia para que se informe del asunto a analizar y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, si van a manifestarlo de manera económica. Una vez aprobado, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Alfonso Jiménez Reyes, informe del asunto turnado a la ponencia del, magist del magistrado Juan Carlos Silva Dalle. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia de juicio de revisión constitucional electoral 64 de 2016, integrado con motivo de la demanda presentada por José Luis Abad Bautista en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Marabatío, Michoacán, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el 9 de agosto de 2016 en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, identificado con la clave TEEM-JDC-042-2016, diagonal 2016, en la que se ordenó al presidente municipal e integrantes del Ayuntamiento de Marabatío, Michoacán, proveer lo necesario para que se permita la participación de la regidora María Concepción Medina Morales en la sesión pública y solemne del informe anual de labores a realizarse el 12 de agosto del 2016. En el proyecto de la cuenta, se propone declarar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en lo dispuesto en el artículo 10, párrafo primero, inciso C, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en razón de que la parte actora carece de legitimación para promover el juicio que se resuelve. Lo anterior, en virtud de que, como se razona en el proyecto, las autoridades que fueron demandadas en una instancia previa carecen de legitimación procesal para promover juicios o recursos previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en contra de las resoluciones que se emitan en dicha instancia, de acuerdo con lo establecido por la Sala Superior de este Tribunal en la Jurisprudencia 4 de 2013. Por lo tanto, se propone desechar de plano el presente juicio. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario licenciado Alfonso Jiménez Reyes. Magistrados, esta es nuestra consideración al proyecto de la cuenta. Señor secretario general de acuerdos, proceda a tomar la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Tomo la votación. Magistrado Alejandro David Avante Juárez. En favor del proyecto. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con la propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Gracias, maestra. Informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJRC 64-2016 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda de juicio de revisión constitucional electoral promovida por José Luis Abad Bautista en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Marabatío, Michoacán. ¿Algún comentario adicional? Ninguno. Señores magistrados, no hay más asuntos que tratar. En consecuencia, se levanta la sesión.